Ελένη Μενεγάκη ή Ναταλία Γερμανού. <laughs> ως προστή, ως, δημο... ως παρουσιάστριες. Ναι. Κλείσε λίγο την κάμερα να κάνω μια εισαγωγή με το δάχτυλο. Α, με το δάχτυλο, οκ. Okay. Ученик превзошел своего тренера. А так и должно быть. Я рада за Дмитриса. Good morning. Morning. Το σημερινό επεισόδιο είναι αθλητικό. Ο καλεσμένος μου γεννήθηκε μεγάλο μεγάλωσε στα Τρίκαλα Κορινθίας. Πάρα πολύ ωραία. Η Μαθίας, η Μαθίας, η Μαθίας. Α. Τρίκαλα η Μαθίας, αδερφέ. Okay. Μην ξεχνιόμαστε η Μαθίας. Προτίμησες να αφήσει όλες τις παραγωγές εκεί σπαράκια, χωράφια του μπαμπά σου, του Στέριου. Νομίζω έτσι δεν είναι το μπαμπά σου. Ναι, ναι, ακριβώς. Και να ασχοληθεί με την προπονητική. Δηλαδή άφησε τη σιγουριά και ρίσκαρες να ξεκινήσει το δικό σου δρόμο ολομόναχος. Ε, δεν ξέρω αν ήταν σιγουριά βέβαια, αλλά τέλος πάντων, ναι, αυτό θέλανε για μένα. Ε, και ήταν ένα δρομολογημένο επάγγελμα ουσιαστικά, να ασχοληθώ με το σπαράκι και να είμαι ο αντιπρόσωπός του στο μόναχο. Ε, εν τούτη σε μένα με τραβούς ο αθλητισμός και η προπονητική και το μπάσκετ. Οπότε αυτό ήταν το οποίο ήθελα να κάνω και αυτό, δόξα τω Θεώ, έκανα. Με τη δική τους βέβαια, Συμπαράσταση και αρρωγή. Αν δεν ήταν ο πατέρα μου και τα σπαράγγια, όπω είπε, μια δυναμική παραγωγή, δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να σπουδάσουμε στο εξωτερικό και στη Γιουγκοσλαβία τότε, μετέπειτα στην Κροατία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό πάντω που λε. Ε, οι γονεί να είναι αρρωγοί και να βοηθάνε τα παιδιά του, ό,τι απόφαση και αν πάρουν. Γιατί ουσιαστικά θα μπορούσε να σου πούνε: Έχει μια στημένη επιχείρηση, θα κάτσει να βοηθήσει, θα κοστίσει όλο αυτό, θα σε μια χαρά. Τι να ρισκάρει τώρα, τι να σου δίνω λεφτά, τι να κάνει, πού να πα. Δηλαδή είναι δύσκολο πλέον και τι μέρε μα, όχι τι μέρε σου τότε. Α πούμε, που ήταν πολύ πιο παλιά, υπήρχαν άλλα. Ναι, το 1987, λοιπόν, η μητέρα μου φώναζε ότι το μπάσκετ δεν θα μου δώσει να φάω. Οπότε ότι έπρεπε να ασχοληθώ με κάτι το οποίο ήταν σταθερό. Και τώρα το λέμε και χαριτολογώντα. Ε, ε, εν τούτη, δεν ήταν εύκολο για του γονεί μου. Τώρα, βέβαια, εκ των αποτελεσμάτων μπορούμε να, να συζητάμε για όλα αυτά. Αυτό όμω που έχει η ουσία να αναφέρουμε είναι ότι αυτό το οποίο είπε και εσύ, έστω και εκείνη την περίοδο, ο πατέρα μου στήριξε την. Τα θέλω μου, με πίστεψε και ουσιαστικά είχε και κάποια δικά του αποθυμένα, αν θέλεις να κάνεις με τον Μπουζούκι και την, το μη αν θέλεις, το μη ταξίδι, δεν έκανε το ταξίδι τελικά στην Αθήνα όταν ήταν αυτός στη δική μου ηλικία για να ενσωματωθεί με κάποια γκρουπ τραγουδιστών ή καλλιτεχνών που θα μπορούσαν να έχουν μια τελείως διαφορετική εξέλιξη στη δική του πορεία, ποτέ δεν θα το μάθουμε αυτό. Και ουσιαστικά ένα αποθυμένο του είχε να κάνει και μαζί μου και τον ευχαριστώ και θα τον ευχαριστώ μια ζωή. Με τον Δημήτρη γνωριστήκαμε πέρσι ε, στη Μόσχα, όταν πήγαμε την εκπομπή The Tourists που κάναμε στο Sky. Τότε ο Δημήτρης μου είχε κάνει δώρο μια φανέλα και μου λέει, αν χάσεις λέει, κάποια κιλάκια, μπορεί και να σε πάρω στην ομάδα. Εγώ τη φανέλα, όπως βλέπεις, τη φοράω. Είμαι οργανωμένος. Να και... το The Call, το νούμερο ένα από ό,τι βλέπω. Ναι, βράδυ, βράδυ. ναι. μπράβο, The Call είναι. Και έχω χάσει και τα κιλάκια. Παίζει να με πάρεις μήπως πουθενά εκεί πέρα, στη Μόσχα. Θυμάμαι ότι αν δεν κάνω λάθο, σου είπα ότι αν βάλει ένα από τα τρία σουτ, κάτι τέτοιο, και εσύ έβαλε το δεύτερο ή το πρώτο, κάτι με ταμπλό. Ταμπλό και μέσα, όπω είναι η μπλούζα μου, ταμπλό και μέσα. Μήπω θα βάλω ένα τρίποντο, θα μα κεράσει φαγητό. Α, οκ, το δέχομαι. Ε. Το στίχημα είναι στίχημα, είναι on camera. Λοιπόν, η Ελένη σου κάνει μια ερώτηση και σου βάζει και ένα challenge. Η ερώτηση είναι αν και πόσο σου λείπει η Ελλάδα. Α, η, η, η ερώτηση είναι και η απάντηση είναι σαφής. Ευχαριστώ, Ελένη, για την, για την ερώτηση. Μου λείπει η Ελλάδα. Ε, κάποια, κα, κάποια πράγματα της Ελλάδος. Προφανώς είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας και ο ήλιος της Ελλάδας, αναμφίβολα, είναι ένα από αυτά. Ε, εδώ αναγκάστηκα φέτος ε, να πάρω βιταμίνη D γιατί μου έλειπε από το... Uh, ανοσοποιητικό μου γενικά σύστημα και στο το σώμα μου έδειξε κάποια uh, σημάδια τα οποία ο γιατρός μου συνέστησε να παίρνω βιταμίνη D. Το φρέσκο ψάρι 
τα μπουζούκια και η κάποια διασκέδαση με φίλους τραγουδιστές του οποίου εκτιμώ. Challenge που σου βάζει. Ε, έχεις, έχεις καμιά μπάλα κοντά σου. Ε, ναι. Θα πρέπει όμως να φύγω για λίγο από την οθόνη. Πήγαινε να, πήγε να την πάρεις για να κάνεις αυτά τις στροφές που κάνετε εδώ πέρα. Πάμε στο δάχτυλο. Α, τις άρεσε, τις άρεσε, τις άρεσε, τις στροφές που έκανα έτσι. Ναι. Έχει αφηχθεί η, η μπάλα από το Βερολίνο, από το Final Four του Βερολίνου, υπογεγραμμένη από όλου του παίχτε. Και από και του προπονητέ και το staff. Φοβερό. Είναι η μπάλα που παίξαμε στο τελικό στο Βερολίνο το 2016, το Final Four του Βερολίνου. Α, τέλειο. Εντάξει, το κάνει και με μπάλα τώρα ιστορική. Δηλαδή τα καταφέρω, λε, για να δούμε με την πρώτη. Αλλά η Ελένη... να, 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 να έχω λίγο απόσταση, έτσι. Ναι, να έχει απόσταση. Δεν υπάρχει περιορισμό δευτερολέπτων. Είπε να το κάνει κανένα λεπτό. Ε, όχι, κάνα λεπτό, ρε φίλε, να το ορίστε. <laughs> κάνα λεπτό. Τι πάσει κανένα κύπελο, πρόσεγγε. Πίσω. <laughs> Νομίζω ότι το πετύχαμε το challenge, ε, 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 Ελένη. Οπότε πρέπει να είναι ευχαριστημένη. Με την πρώτη. Καλά. Και με αυτή την μπάλα μόνο που το έκανε, είναι ευχαριστημένη έτσι κι αλλιώ. Τώρα είσαι κλεισμένο σπίτι ουσιαστικά με την οικογένειά σου. Με τη γυναίκα σου, τη Μαρία, και την κόρη του Αλεξάνδρα. Ακριβώ. Με τη Μαρία, πότε γνωριστήκατε, πόσα χρόνια η σχέση. Uh, με τη Μαρία γνωριστήκαμε στην uh, Θεσσαλονίκη το 1999. Α, το 1999. Και παντρευτήκαμε... 7 Ιανουαρίου του 1999. 7 Ιανουαρίου του 1999. Ακριβώς. Θυμάσαι ακριβώς και τη μέρα που γνωριστήκατε. Βέβαια, 7 Ιανουαρίου του 1999. Uh, είχαμε και έχουμε μια κοινή μας φίλη, η οποία αυτή τη στιγμή η Μαρία uh, η Βασιλιάδο, η οποία μένει στο Σικάγο. Uh, Τότε η Μαρία ήταν ε, ε, ραδιοφωνική παραγωγός και παρουσιάστρια, συνάδελφός σου, έκανε ε, αρκετές εκπομπές και στο Μακεδονία TV και στον Αντένα ε, με διάφορους μουσικούς και καλλιτέχνες. Ε, με τη Μαρία, τη φίλη της Μαρίας, τη συζύγου μου, δηλαδή γνωριζόμουν από πριν ε, και στην ουσία μας έκανε και το matchmaking, δηλαδή τη, τη γνωριμία. Ε, μάλιστα δούλευε και μέτρε σε ένα... Στο Ρόδον. Και έγινε η πρώτη διαζώση συνάντηση με την νυν σύζυγό μου, τη Μάρια. Όταν άρτησε αφιχθήσα, γιατί η Μαρία εργαζόταν, ζούσε και εργαζόταν και ουσιαστικά είναι γεννημένη στην Γερμανία. Ζούσε και εργαζόταν στο Μόναχο. Ήρθε εκείνο το βράδυ και βρεθήκαμε. Ήταν φτιαγμένο από τη Μαρία στην ουσία το, το, η όλη φάση. Okay. Η όλη συνάντηση. Τον Ιανουάριο, στι 7 Ιανουαρίου του 1999. Και πότε παντρευτήκατε μετά, μετά από πόσο καιρό? Το 2002, 23 Ιουνίου το 2002, στο, στη Μητρόπολη, στη Θεσσαλονίκη, στον Άγιο Δημήτριο. Αριθμόμνημον, αριθμόμνημον είσαι. Σε βλέπω δυνατό. <laughs> το 23 είναι ο αριθμός του Μάικλ Τζόρνταν, δύσκολα να το ξεχνάς. <laughs> Διάλεξα την ημερομηνία να είναι, να είναι συμβατή με ένα νούμερο ενός ε, γίγαντα μπα, μπα, μπασκεμπολίστα, ο οποίο έχει... Γράψει τη δική του ιστορία, οπότε δεν, δεν το ξεχνάω. Σε επαιτίου είναι εύκολο. 23 Ιουνίου. Καλό κόλπο αυτό, μια χαρά. 23 Έκτου. Το, 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 το νούμερο 6 είναι το, το νούμερο του Νίκου του Γκάλε και το νούμερο που φορούσα εγώ όταν έπαιζα μπάσκετ. Οπότε είναι 23 Έκτου. Το 2002 κερδίσαμε την uh, Euroleague στην Πολόνια. Οπότε είναι αριθμού του οποίου δεν ξεχνάω. Αυτό είναι ωραίο κόλπο να το κάνετε κι εσεί. Για να μην τρώνε παντόφλα, γιατί κανεί δεν θυμάται άντρα. Νομίζω είσαι ο μοναδικό που ξέρω που θυμάται ακριβώ τι ημερομηνίε, το τι έχει κάνει τέλο πάντων. Ακριβώς. Και μετά από, από αυτό το νέο σα ε, έρχεται η πανέμορφη Αλεξάνδρα. Η Αλεξάνδρα γεννήθηκε το 2005, το Μάιο, στι 16 Μαου του 2005. Του και... Παιδιά, η, Αλεξα... η Αλεξάνδρα. Η Αλεξάνδρα είναι Αλεξάνδρα. μεγάλο χάρισμα. Η, Αλεξ... η Αλεξάνδρα δεν δε θα βγει ούτε η Αλεξάνδρα, αλλά έχω να πω επίση ότι και η Αλεξάνδρα είναι μια θέα. Και θα, θα πω και, την, και μια ωραία ιστορία που όταν βρεθήκαμε, κάναμε τη συνέντευξη στη Μόσχα και ήρθατε στο ξενοδοχείο. Να πιούμε ποτό την άλλη μέρα ε, στο κέντρο εκεί τη Μόσχα, να τα πούμε μετά το γύρισμα. Εμεί ανοίγει το σανσέρ και βγαίνει η Αλεξάνδρα πρώτη. Εγώ δεν την είχα δει ποτέ. Και, και μετά ήσουν εσύ από πίσω. Και βλέπω την Αλεξάνδρα και λέω: Οκ, okay, ε, Ρωσίδα μοντέλο. Αν είναι κρυμμένη εκεί πίσω η Αλεξάνδρα, λέει ότι σου, σου, σου δίνει χαιρετισμού. Έχει χαιρετισμού από την Αλεξάνδρα μου που να το χέρι. Φιλιά πολλά, φιλιά. Φιλιά. φιλιά πολλά να του δώσει. Κάνει γυμναστική τώρα, δεν μπορεί να βγει. Είναι... <laughs> δεν χαλάει το πρόγραμμά τη. <laughs> Από δουλειέ στο σπίτι κάνει τίποτα τώρα που είσαι πολύ στο σπίτι. Βοηθάς. Πάντα έκανα. Α, πάντα έκανα. Πάντα έκανα. Ναι. ναι, ναι. Παραδείγματο χάρη, ε, τα, τα τη ρόξη, ε, δηλαδή η ρόξη, επειδή όσοι έχουν σκυλή και είναι εντό 
του σπιτιού και ιδιαίτερα σκυλί το οποίο έχει αρκετά έτσι, αρκετό τρίχωμα και μεγάλο τρίχωμα, ξέρω ότι θα υπάρχουν δύο-τρει περίοδοι στη, στη σεζόν που χάνει αρκετό τρίχωμα. Δηλαδή, σκούπισμα, καθάρισμα, τα πιάτα τη, το νερό τη, το φαγητό τη. Να, να πλύνω κάποιο ταψί ή κάτι άλλο, να βοηθήσω, να καθαρίσω κάτι κτλ. Και, και έχω χρόνο, είναι πολύ ευχαριστώ που το κάνω. Αλλά ερώτηση... δεν είμαι σαν το φίλο σου, τον Άκη, τον Πετρετζίκη. <laughs> Καμία σχέση. Η Ρόξη τι γλώσσα μιλάει. Ελληνικά. 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 Η Ρόξη δεν πήγε σε αγγλικό σχολείο. Α, Όχι. Δεν πήγε. πήγε μόνο σε ελληνικό. <laughs> δεν μαγειρεύει, είπε, αλλά εγώ έχω μια απόδειξη ότι μαγειρεύει. Και θα δούμε το βίντεο Προσπαθώ. αυτό τώρα. Προσπαθώ. Δημήτρη, τι κάνει εδώ. Τώρα δεν είπαμε ότι θα κάνω λαζάνια. Σοβαρά, Κοίτα, δηλαδή. Τώρα κάνω μπεσαμέλ. Τώρα κάνω την πεσαμέλ. Κοίτα, δε, 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 δε. Με παρμεζάνα. Παρμεζάνα έβαλε. Ναι. Μοσκοκάρι εδώ έβαλε. Εννοείται ότι έβαλα μοσκοκάρι. Και εδώ τι έχει. Εδώ είναι. Είδε ο κοιμά έτοιμο. Πότε τα έκανε όλα αυτά, ρε φιλέ. Κάτσε να ξέρει. Μιλάμε καραντίνε. Τι μαγειρεύουμε σήμερα, Λαζάνια. Λαζάνια. Αλλά... Μαρία. Λαζάνια αλλά Μαρία. Α, και τα κάνει Δημήτρη. Μπράβο, αγάπη μου. Μπράβο. Τι έχει να πει για το βίντεο που είδαμε. Κοίτα, ε, το αφήνω στου ακροατέ να αποφασίσουν. Μπορεί να είναι παγίδα. Μπορεί να, μπορεί να ξέρω να μαγειρεύω και να είπα ότι δεν μαγειρεύω. Ή μπορεί να μην ξέρω να μαγειρεύω και να κάνω ότι μαγειρεύω. Στην εκπομπή πάντα προτείνουμε, γιατί μα αρέσουν πολύ τα βιβλία και επειδή ο κόσμο δεν διαβάζει πολύ πλέον, ε, το έχω βάλει σε κάθε εκπομπή ο κάθε καλεσμένο να προτείνει ένα βιβλίο σε αυτού που μα βλέπουν. Με την ελπίδα ότι θα διαβάζει. Ναι, εγώ διαβάζω, εγώ διαβάζω. Μου αρέσει να διαβάζω. Υπάρχουν περίοδοι που διαβάζω και τρία βιβλία ταυτόχρονα. Δηλαδή, όταν λέω ταυτόχρονα, ε, μου αρέσει να διαβάζω δια, διαφορετικών ειδών βιβλία. Παραδείγματο χάρη, το, έχω διαβάσει το τελευταίο του, του Νέσμπο. Εγώ έχω πάρει όλα τα του, του Νέσμπο, το μαχαίρι. Αν πάμε σε πιο ειδικευμένα, αυτό είναι the, the Mindful Athlete. Είναι ο Τζορτζ Μάμφορτ. Είναι ο άνθρωπο που. Ε, η ιστορία του και μόνο, το γεγονός ότι υπήρξε συναντητής με τον Julius Erving και ήταν μάλιστα δωμάτιο στη Φιλαδέλφια ε, και είχε αρκετά προβλήματα με τα γόνατά του και α, άλλαξε η ζωή του Άρδιν από αθλητής α, που δεν μπόρεσε λόγω των τραυματισμών να εξελιχθεί σε αυτό το επίπεδο που ήθελε. Α, κατέληξε να, να παίρνει ουσίες και να φτάσει στο θάνατο δύο φορές, να κάνει φυλακή δύο φορές και εκεί στη φυλακή στην ουσία έγινε αθλητικός ψυχολόγος. Επίσης, πολύ καλό βιβλίο, ο Phil Knight είναι ο ιδρυτής της Nike. Για, για το τέλος, ίσως, ένα βιβλίο το οποίο ακόμα δεν το έχω διαβάσει, αλλά ο άνθρωπος μας δυστυχώς άφησε πολύ νωρίς τη... Kobe Bryant, ναι. Και το τελευταίο, το αυτό το οποίο τώρα τελειώνω, το βιβλίο, είναι ο Simon Sinek, έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία, είναι Start With Why, να ξεκινήσουμε με το ε, γιατί. Πες μας λίγο την αγαπημένη σου ατάκα. Αγαπημένη μου ατάκα. Το Falling Forward. Α, uh, Fall Forward είναι, δεν ξέρω αν είναι η αγαπημένη μου ατάκα, αλλά είναι, είναι τρόπο ζωής. Είναι, είναι μάθημα ζωής γενικότερα. Uh, στη ζωή μας θα έχουμε πτώσεις. Και, και εγώ και εσύ και όλοι μας. Οι πτώσεις αυτές μπορεί να είναι στον επαγγελματικό χώρο, μπορεί να είναι στον προσωπικό χώρο, μπορεί να είναι σε μια σχέση, μπορεί να είναι σε μια δουλειά, uh, μπορεί να είναι στην καθημερινότητα. Uh, αλλά το θέμα είναι πώς θα διαχειριστούμε αυτή την uh, πτώση, παύλα ήττα, παύλα απογοήτευση, παύλα μ, αποτυχία ή οποιοδήποτε άλλο επιθετικό uh, uh, χαρακτηρισμό ή, uh, ή επίθετο μπορεί να βάλει κάποιος δίπλα σε αυτή, στο θέμα uh, της ήττας, αποτυχίας ή οτιδήποτε άλλο ή κα, κακοτυχίες που μπορεί να συμβεί. Uh, αν θεωρήσεις ότι έκλεισε ένα παράθυρο και ανοίγει μία πόρτα, Uh, τότε στην ουσία δεν κάνεις fall, uh, fall back, αλλά κάνεις fall forward. Και ποια συνήθεια από την Ρωσία θα υιοθετούσε σαν γερνούς στην Ελλάδα. Αν κάτι θα υιοθετούσε από εδώ, είναι η, η α, ε, εσωτερική και εξωτερική πειθαρχία που έχουν οι, οι Ρώσοι στο να ακολουθούν τους κανονισμούς και τους κανόνες και τους νόμους. Ε, δηλαδή, ε, μπορεί να έχει μείον 20 έξω, αλλά οι καπνίζοντες θα βγουν από σε, σεβόμενοι τους μη καπνίζονται, θα βγουν από το εστιατόριο, θα πάρουν την κουβέρτα ή το μπουφάν του, θα βγουν έξω στο μείον 20, θα καπνίσουν και θα μπουν μέσα. Σε γνωρίζουν εκεί πέρα στη Μόσχα, σε ξέρουν όλοι. Δεν ξέρω το όλοι, αλλά είναι αρκετοί οι οποίοι με σταματούν στον δρόμο, να βγουν φωτογραφία, να συζητήσουμε, να... 
να πούμε για την ομάδα, είναι μια πόλη 14 εκατομμυρίων. Έχουμε το μπάσκετ, δεν είναι το πρώτο άθλημα εδώ στην πόλη. Προφανώ τα χειμερινά αθλήματα, το χόκκι, το πατινάζ, το πίαθλον, το σκι. Εσύ πώ βλέπει το μέλλον στη δουλειά σου μετά την κρίση αυτή που περνάμε τώρα λόγω του ιού. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, ό,τι και να σου έλεγα, θα, δεν θα, θα ήμουν προφανώ μάντη κάποιων γεγονότων, αλλά. Δεν είναι τα πράγματα τόσο καλά, διότι θεωρώ ότι ο χώρος της ψυχαγωγίας, στον οποίο εμείς ανήκουμε, γιατί ο αθλητισμός είναι θέαμα, είναι ψυχαγωγία για τον κόσμο, συγκεντρώνει χιλιάδες φιλάθλων στα γήπεδα. Νομίζω ότι εμείς, λοιπόν, οι τραγουδιστές, οι ηθοποιοί, όλοι αυτοί οι οποίοι ψυχαγωγούν τον κόσμο, αυτό το είδος της κοινωνικής δραστηριότητας θα δραστηριοποιηθεί τελευταίο στην κοινωνία. Αν σου κάνανε πρόταση να παίξει σε μια σειρά ή σε μια ταινία, θα έπαιζε. Α μου κάνουν πρόταση να δούμε ποια είναι η πρόταση, λοιπόν, πρώτα και θα δούμε. <laughs> θα το απαντήσουμε τότε. Θα, θα συσκεφτώ με τη γυναίκα μου και την κόρη μου και θα σα απαντήσω. <laughs> Αν είχε τη δυνατότητα να πάρει δύο ειδών παίχτε, ποιο θα διάλεγε, μια ταλεντάρα, ο οποίο ήταν λίγο τεμπέλη, ή έναν καλό παίχτη που δούλευε πολύ. Uh, και τα δύο νομίζω ότι uh, είναι πολύ σημαντικά. Uh, χρειάζεσαι και το ταλέντο, το οποίο μπορείς να το τυθασέψεις και να το προπονήσεις και να το φέρεις εκεί που θέλεις. Και μετά τους αθλητές, δόξα τω Θεώ, συνεργάστηκα και είχα την ευκαιρία και την τύχη να συνεργαστώ, αλλά ταυτόχρονα και τον άνθρωπο, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικό εργάτης ε, και θα συμπληρώσω κενά κάποιο, κάποιον άλλον. Και θα είναι ένας εργάτης ο οποίος είναι συνειδητά εκεί που είναι, έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο και είναι και πολύ χαρούμενο σε αυτό το ρόλο που είναι. Μία ομάδα λοιπόν για να στελεχωθεί δεν χρειάζεται μια πολύ καλή ομάδα, δεν σημαίνει ότι έχει 12 πολύ καλούς παίχτες. Αλλά μπορεί να έχει 12 διακριτούς ρόλους. Κεφάλαιο εθνική ομάδα. Γιατί δεν Γιατί... είσαι στην εθνική ομάδα. Τι γίνεται. Γιατί δεν είμαι στην εθνική ομάδα. Ναι. Γιατί πας σε μια ομάδα, ανοίγει την πόρτα και λες μπήκα ήρθα. Πώς γίνεται. Δεν περίμενε. Εσύ, δεν... Πώς πας... Εσύ γιατί δεν είσαι στο CNN. <laughs> Περίμενε. Πώς και έτσι δεν είσαι στο CNN. Είσαι στο Fox News. <laughs> δηλαδή δεν έχει, δεν έχει έρθει να σου πει κάποιος να σου κάνει πρόταση. <laughs> δεν έχει κάνει πρόταση να δεις την εθνική μας ομάδα. Ε, πρόσεξε. Ε, καταρχήν ε, ε, η, η όλη αυτή, το όλο αυτό χιούμορ έχει να κάνει με το γεγονός ότι ε, πρέπει να υπάρξει μια συγκυρία πραγμάτων ε, που να ε, βολεύει και τη μία πλευρά και την άλλη. Προφανώς είχα την τη, τη τιμή και και τη χαρά να είναι εδώ ο κ. Βασιλακόπουλο τρία χρόνια πριν, τέσσερα, αν δεν κάνω λάθο, να μου κάνει πρόταση για να λάβω την εθνική. Αλλά τότε δεν μπορούσε η Τσέσικα να με αφήσει, γιατί υπήρχαν τα παιχνίδια τη κανονική περίοδου τη Ευρωλίγα. Υπάρχουν τα παράθυρα στη FIBA που δεν αφήνουν προπονητέ που έχουν ομάδα τη Ευρωλίγα να μπορούν να, τόχρονα να κοτσάρουν και, και τη μία και την άλλη πλευρά. Εγώ είμαι άνθρωπο που θέλει να κάνει ένα προγραμματισμό, ένα κύκλο. Και για να γίνει ένα κύκλο σημαίνει κάποια χρόνια συνεργασία. Uh, δεν έτυχε, πιστεύω, ότι κάποια στιγμή ίσως θα, θα γίνει στο, στο μέλλον. Η, η εθνική ήταν, είναι και θα είναι uh, ένα μεγάλο κεφάλαιο. Οπότε θα είναι, είναι τιμή για τον καθένα uh, και ιδιαίτερα uh, Έλληνας και πατριώτης να μπορεί να, να αμυνθεί των uh, χρωμάτων της Γαλανόλευκης. Πες μου έναν coach που γουστάρεις στο μπάσκετ. Πο- Πολλού προπονητέ σου γουστάρουν. Καταρχήν, το, το επίπεδο στην Ευρωλίγα γενικότερα αλλά και στον κόσμο είναι πολύ υψηλό. Και ο καθένα είναι το θεωρώ. Δεν ξέρω, θα δικήσουμε μερικού τώρα να μπούμε σε top 3. Αλλά αναμφίβολα ο Ζέλικο Μπράντο, με τον οποίο συνεργαζόμασταν χρόνια και, α, και είναι και κουμπάρο μου και είναι άνθρωπο με τον οποίο έχουμε συνεργασία και έχουμε τόσο εκβαθέων, εκβαθέων συνεργασία και έχουμε εμβαθύνει τόσο πολύ στην ανάλυση και στα, στα γίγνεστα του, του μπάσκετ και νομίζω ότι έχουμε διαμορφώσει και αποφάσεις και απόψεις γενικότερα και τρόπου παιχνιδιού. Είναι ένας εξ αυτών. Ο Ντούσαν Ιβκοβιτς προφανώς με έχει επηρεάσει γενικότερα και, και στις αποφάσεις μου αλλά και στο γεγονός ότι βρέθηκε στον Παναθηναϊκό γιατί ήταν αυτός που με, στην ουσία με πρότεινε στον, στον Ζέλικο για τη συνεργασία αυτή. Ο Γκρέκ Πόποβιτς, Αναμφίβολα επίση. Αλλά επαναλαμβάνω, θα αδικήσουμε αρκετού. Αλλά αν μου ζητά να πω για αυτού του τρει, για τρει μόνο, λέω αυτού του τρει. Θέλω να μου πει 
την ιδανική πεντάδα από παίκτες Ευρώπης και την ιδανική πεντάδα από παίκτες του NBA. Uh, δεν ξέρω αν είναι πεντάδα. Εγώ θα, το, θα μου επιτρέψω να το ανοίξω λίγο παραπάνω. Αλλά yeah. ε, και το κάνω αυτό γιατί θεωρώ ότι οι, οι παίκτες στους οποίους θα αναφερθώ Ξέχω ότι έχουν κερδίσει τα πάντα στο NBA, δηλαδή έχουν κερδίσει ε, τίτλους ομα, ομαδικούς, που είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή κάποιος να βάλει το, το ταλέντο του μέσα σε ένα σύνολο για να βοηθήσει αυτό το σύνολο και να εξελίξει το σύνολο, αλλά να εξελιχθεί και αυτός. Ε, προφανώς υπάρχουν πολλοί αθλητές οι οποίοι δυστυχώς δεν κατάκτησαν κάτι ε, με την ομάδα τους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν εξαιρετικοί αθλητές. Αλλά το να κατακτήσει τίτλους σε ένα ομαδικό άθλημα, ε, όντας και εσύ, ξεχωριστή προσωπικότητα, είναι σημαντικό. Αυτό ήταν ο γνώμονας. Εγώ ξεκινάω από τον Τζούλιο Σέρβινγκ, ο οποίος γεννήθηκε το, τη δεκαετία του, γεννήθηκε το 50, διέπρεψε στο μαγικό κόσμο του NBA και θεωρώ ότι ήταν αυτός ο οποίος α, στην ουσία και αναφέρθηκε και μετέπειτα ο επόμενος πέστης που μπορούμε να αναφέρουμε, δηλαδή ο Μάικλ Τζόρνταν, στο πώς προσπάθησε να κοπιάρει τον Τζούλιο Σέρβινγκ, ο οποίος έπαιξε στη Φιλαδέλφια για αυτούς οι οποίοι δεν ξέρουν, και στους New York Nets τότε. Κατέκτησε δύο πρωταθλήματα, και NBA, αλλά και δύο πρωταθλήματα ABA, πριν γίνει το... Μάλλον παράλληλα υπήρχε το ABA και το NBA. Mm-hmm. Ο Τζούλιος Σέρμιγκ, λοιπόν, ήταν προτεργάτη σε αυτό. Ο Μάικλ Ζόρταν ήταν ένας ε, περισσότερο της γενιάς μας και μεγαλώσαμε όλοι με, με αυτόν. Ε, Αναφίβολα ο, ο Κόμπι Μπράιν, ε, ο οποίος, όπως είπα, δυστυχώ έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή. Ε, ο Ντράζεν Πέτροβιτς, ο οποίος και αυτός έφυγε αδίκως από αυτή την ζωή και αυτό το οποίο ε, έκανε τότε από τους πρώτους Ευρωπαίους ο οποίος αγωνίστηκε στο NBA με σημαντική προσφορά τότε στην ομάδα του αλλά κατακτώντας εδώ ευρωπαϊκούς τίτλους είτε με την Εθνική Ιουγκοσλαβία είτε με την Εθνική Κροατία Μετάλλια είτε με τη Real Madrid είτε με την Τσιμπόνα ε, ο, ο Κούκοτς επίσης ένας εξαιρετικός Ευρωπαίος παίκτης ο οποίος κατέκτησε τρία προαθήματα Ευρωλίγκας και τρία προαθήματα NBA ο Magic Johnson αναφίβολα τι να πει κανείς για το Magic Johnson έτσι, η, 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 και τους έχω γράψει εδώ για να, τους, να, μην, να μην ξεχάσω κανένα έτσι. ο LeBron αναφίβολα και έτυχε να είμαι παρόν σε ένα φιλικό παιχνίδι που παίξαμε τότε με τους Detroit Pistons να δίνουν το Miami και να το γνωρίσω από κοντά και να τον δω τέλος πάντων από κοντά αναφίβολα από τους ψηλούς ο Karim Abdul Jabbar, ο Shaquille O'Neal ο Dirk Nowitzki έχουν γράψει την δική τους ιστορία. Από τους πιο νεότερους ο Στέφαν Κάρι, ο Τιμ Ντάνκαν, ο Κέβιν Ντουράν. Τελευταίος, αλλά όχι... Το αφήνω τελευταίος, όχι σαν τελευταίος έσχατος, αλλά τελευταίος με, με την επόμενη γενιά η οποία θα δέσει είναι ο δικός μας, ο Γιάννης ο Αντιτοκούμπο, ο οποίος δεν πήρε ακόμη τον τίτλο με την ομάδα του, αλλά έχει πάρει τον τίτλο του MVP, αλλά γενικότερα το γεγονός της εξέλιξής του. Ε, το, αυτός είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να μας πει για fall forward, από τις φαλιάρες που έχει φάει ως ε, παιδί της γειτονιάς και το πώς μεγάλωσε με τις στερήσεις και το πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή και η ταπεινότητα που τον διακρίνει, ε, είναι η επόμενη γενιά και ανήκει και αυτός μέσα σε αυτό το το κομμάτι το οποίο επηρεάζει, θα επηρεάζει και θεωρώ ότι είναι και ζήτημα χρόνου να κερδίσει και ένα πρωτάθλημα με την ομάδα. Όσον αφορά του Ευρωπαίου, είχα την τύχη και την τιμή να, να συνεργαστώ με αρκετού από αυτού που θα αναφέρω. Αναφίβολα, ο Νίκο Ογκάλη έπαιξε τεράστια, τεράστιο ρόλο στην εξέλιξη του αθλήματο στην Ελλάδα, από όπου και εγώ προέρχομαι. Ο Δημήτρη Διαμαντίδη, με τον οποίο είχα τη χαρά να συνεργαστώ πολλά χρόνια. Ο Βασίλη Ζουσπανούλη. Ο Ντέιανο Ποντίρογα, εξαιρετικό παίχτη και ηγέτη. Ο Σαρνός Γεσικεβίτσιος κέρδισε τέσσερα πολλαθλήματα με τέσσερις διαφορετικές ομάδες, ευρωλίγγες, εξαιρετικό ταλέντο, με πολύ καλούς προπονητές προφανώς τώρα. Ο Σαμπώνης, ο Άρβιντας Σαμπώνης, ψηλός με... Αυτούς μπορείς να το βάλεις και στο NBA και στην Ευρώπη. Δηλαδή, yeah. ο Σαμπώνης έκανε εξαιρετική καριέρα και στο NBA, αλλά και στην Ευρώπη και με την Εθνική τη Σοβιετική Ένωση παλιότερα, κατακτώντας παγκόσμια μετάλλια, ολυμπιακά μετάλλια, ευρωπαϊκά μετάλλια και με τη Real Madrid της. Ο Νάντο Ντεκόλο, εξαιρετικός επαγγελματίας. Νάτος. Εξαιρετικός. Νάτος. <laughs> Βλέπουμε <laughs> τουλάχιστον την επαγγελματία που είχε με το, με το GSK. <laughs> ναι, ναι. Ε, εσύ έχεις λίγο, έχεις λίγο περισσότερα μαλλιά, βέβαια, αλλά τέλος πάντων. <laughs> Όχι, το ίδιο, το ίδιο. Χα, χαμογελάμε σε αυτό. Ο Ζέλικο Ρέμπρατσο, εξαιρετικός ψηλός. Συνεργαστήκαμε στον Παναδιακό δύο χρονιές. 
MVP του 2000, όταν κατακτήσαμε το Πρωτάθλημα Ευρώπη με τον Παναγιώτη στη Θεσσαλονίκη. Ο Ντίνο Ράτζα, επίση εξαιρετικό ψηλό με φοβερέ κινήσει και μια εξέλιξη τεράστια από την γυμποπλάστηκα στου Boston Celtics, στον Παναθυναϊκό, στον Ολυμπιακό και γενικότερα στι ομάδε που έχει παίξει. Ο Μίλο Θεόντωση, ένα εξαιρετικό μυαλό και φοβερό ταλέντο. Ο Χουάν Κάρλο Ναβάρο, ο Ναβάρο είναι ο Χουάν Κάρλο Ναβάρο. Ο Σισκάουσκα, με τον οποίο είχα την τιμή και τη χαρά να συνεργαστώ στο, στον Παναγιακό, να παίξουμε και αντίπαλοι. Ε, και άλλου, πολλού οι οποίου ξεχνώ προφανώ, αλλά θεωρώ ότι σε αυτού του 24-25 που αναφέραμε, 26 πώ ανέφερα. Αν τυχόν γινόταν ένα αγώνα. Συνδέεται, συνδέεται η γενιά του 50 με τη γενιά του 2000. Αν τυχόν virtual γινόταν ένα αγώνα μεταξύ τη ομάδα Αμερική με τη ομάδα Ευρώπη. Ποιο πιστεύει θα νικούσε από αυτέ τι ομάδε που είπε, Δεν ξέρω ποιο θα, θα νικούσε, αλλά ε, 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 ξέρω ότι το μπάσκετ το ευρωπαϊκό έχει πλησιάσει αρκετά το NBA πλέον. Ε, Ακριβώ για αυτόν τον λόγο, αρκετοί Ευρωπαίοι που είπαμε στη λίστα των NBA ή στη, στη λίστα των Ευρωπαίων που δια, διέπρεψαν στα Αμερική. Τζόρνταν ή Λεμπρόν. Οκ, Τζόρνταν. Τζόρνταν. Αλλά και Λεμπρόν. Αλλά πρώτα Τζόρνταν. Οκ, okay, Τζόρνταν. Yeah. Γιάννης Ιωαννίδης ή Πολίτης. Και τους δύο. Και οι δύο α, προφανώς συνέβαλαν τα μέγιστα στην, στο, στην τότε σχολή των Ελλήνων προπονητών που βοήθησαν α, ο καθένας από την πλευρά του. Ο Πολίτης έχει συνδέσει το όνομά του με την, το 1987. Ο Γιάννη Ιωαννίδη σε πολλά Final Four μπορεί να μην κατέκτησε κάποιο τίτλο, αλλά γενικότερα οι επιτυχίε του ήταν τεράστιε. Οπότε και οι δύο. Γκάλη ή Πρέλεβιτ. Προφανώ ο Γκάλη για, την, για το, το boost που έδωσε στην, στον ελληνικό αθλητισμό αλλά και στον μπάσκετ ιδιαίτερα. Άμυνα ή επίθεση. Ε, το μπάσκετ χρειάζεται και τα δύο. Δεν μπορεί ή το ένα ή το άλλο. Χωρί. Χωρί το ένα, είσαι μισό. Μανολάς, Μανολάς ή Παπασταθόπουλο. <laughs> Τώρα με πάση κάπου που δεν είμαι ε, expert. Και οι δύο όμω είναι άξιοι πρεσβευτέ του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ε, και οι δύο εξε, ε, εξαιρετικοί ε, Έλληνε αθλητέ ε, και τη Εθνική Ελλάδο και όπω είπα ε, των ομάδων οι οποίε οι είναι. Αλλά τώρα μου λες έναν να διαλέξω και το Μανολά. Οκ. Okay. Ρονάλντο ή Μέση. Ρονάλντο ή, ή, ή Μέση. Ε, τώρα, ξέρεις αυτό. Α, ε, δεν ξέρω γιατί πρέπει να διαλέξουμε ένα, δηλαδή. Για, για ποιο, ποιος είναι ο λόγος να, να, να μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Με βάση, γιατί πρέπει να διαλέξουμε ένα. Δηλαδή. Με βάση τα δικά σου πρέπει, πρέπει, πρέπει να είναι λίγο παραπάνω από τον άλλο. Δεν γίνεται. Ε, δεν μπορώ να το αιτιολογήσω αυτό τώρα. Δηλαδή, σε, σε, σε δευτερόλεπτα που πρέπει να απαντήσω ο ένας ή ο άλλος και πρέπει αυτή η απάντηση να με ακολουθεί μετά ότι ο Ιτούδης διάλεξε αυτόν. Και οι δύο είναι εξαιρετικοί δηλαδή. Μέση ή, ή, ή Ρονάλτο. Μέση. Μέση. Okay. Διαμαντή της Ισπανουλής. Και οι δύο. <laughs> <laughs> Αντετοκούμπο ή Ντόσιτς. Oh, ε, τελείως διαφορετική. Τώρα ο ένας πρεσβεύει κάτι άλλο, ο άλλος πρεσβεύει κάτι άλλο. Έτσι. Ε, Διαφορετικέ οι θέσει, αλλά και οι δύο είναι δημιουργοί. Εγώ θα του ήθελα και του δύο, αν, αν με ρωτά την ομάδα μου. Αν μπορούσα να διαλέξω και του δύο και του δύο. Ε, και μετά να πλαισιώσουμε γύρω από αυτού την ομάδα που θα φτιάξουμε. Αν, αν σου έλεγε ο πρόεδρο έναν από του δύο, ποιο θα διάλεγε. Θα επέμενα να πάρουμε και του δύο. <laughs> Ωραίο. Να πείσουμε του πόνσορε να πάρουμε και του δύο. Οκ. Okay. Ρωσίδε ή Ελληνίδε. Ελληνίδε. Ρώσικη σαλάτα ή χωριάτικη σαλάτα. Πρώτα ε, χωριάτικη και μετά ρώσικη. Βότκα, σαλάτα. Βότκα ή τσίπουρο. Τσίπουρο. Σπαράγια ή κολογιθάκια. Σπαράγια. Με κεφαλαία γράμματα. Ελένη Μενεγάκη ή Ναταλία Γερμανού. <laughs> Ως προστή, ως, δημο, ως παρουσιάστριες. Ναι. Γιατί θεωρώ ότι η Ναταλία Γερμανού, αν δεν κάνω λάθος, έχει και άλλες ιδιότητες. Αυτή του, 
στην Υπουργού, ίσως και συνθέτριας, αν δεν κάνω λάθος. Είναι, είναι στην Υπουργό, στην Υπουργό είναι, ναι. Και είναι Αλλά υπουργός. και η μία και η άλλη, και η μία και η άλλη διαπρέπουν στη, στο χώρο της. Η Ελένη Μεγάκη χρόνια στη, στη τηλεόραση, είναι μοναδική στο είδος της και μπράβο της και συγχαρητή, αλλά και στην Ναταλία Γερμανού, η οποία πρεσβεύει και ένα τεράστιο όνομα, το οποίο επάξια αντιπροσωπεύει στον χώρο της τηλεόρασης και γενικότερα στον χώρο της μουσικής. Οπότε και οι δύο. Ζώνη ή man to man. Α, τα χρειάζεσαι και τα δύο, αδερφέ. Πλέον στο μοντέρνο μπάσκετ τα χρειάζεσαι και τα δύο και με μια ίσως, θα έλεγα, μορφή η οποία η μία συμπληρώνει την άλλη. Σρόιτερ ή Ευαγγελάτος. Σρόιτερ ή Ευαγγελάτος. Ναι. Επίσης, δύο παρουσιαστές, δημοσιογράφοι, οι οποίοι κάνουν εξαιρετική δουλειά και οι δύο, λοιπόν, για την πορεία τους και για, για, για τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρουν τις ειδήσει, κάνουν ρεπορτάζ ε, και αναλύουν τα γεγονότα. Χαλκιδική ή Μύκονος. Χαλκιδική, με κεφαλαία γράμματα. Σαν τη να θέλω να πω κάτι, είναι... γιατί... Σαν τη χαλ... Αυτό ήθελα να πω. <laughs> Μύκονος, εξαιρετικός προορισμός, εξαιρετικές παραλίες, εξαιρετικός κόσμος. Επίσης, εξαιρετικό νησί, από τα πολλά που έχει διαθέτει η Ελλάδα. Ε, και τα δύο, και οι δύο προορισμοί είναι εξαιρετικοί. Πετρετζίκης ή Κοντιζάς. Τη συγγνώμη, αλλά εδώ τώρα με έπαιξα... Αδια... Α, για τον Άκη, λέει, ο Πετρετζίκης είναι ο Άκης. Ναι, Πετρετζίκης ή ο Κοντιζάς. Για τον Άκη, δε, το, το, το άλλο, δε, ο κύριος Κοντιζάς είναι επίσης σεφ. Ναι, στο Master Chef. Δεν, δεν το ξέρω όμως, συγγνώμη, δεν το ξέρω τον άνθρωπο. Ωραία, οπότε Ζητώ είσαι συγγνώμη. Πετρετζίκης. Πάει δεν αυτό. το ξέρω εννοώ, όχι, δεν το ξέρω προσωπικά μόνο, γιατί με τον Άκη δεν έτυχε να, να, να βρεθούμε. Αλλά επειδή ξέρω ότι η γυναίκα μου βλέπει αρκετά, δεν ξέρω τώρα, δεν θέλω να πάρω τώρα. Αλλά βλέπει αρκετά, το, είναι επηρεασμένη η μαγειρική της και γενικότερα η κουζίνα της από τα, τα δρόμενα και, τις, ε, και το τι προετοιμάζει ο Άκης και πώς το προετοιμάζει. Και αυτά μου λέει γενικότερα το πώς συνδυάζει τις γεύσεις. Αλλά προφανώς και ο άλλος κύριος που ανέφερε θα είναι εξίσου εξαιρετικός ε, σεφ, υποθέτω. Next to model ή my style rocks? <laughs> Κανένα από τα δύο. <laughs> Δεν, δεν το έχω δει, δεν τα έχω δει, δεν έχω. Είναι εκπομπέ. Εκπομπέ είναι, ναι. Είναι έχω. κάτι εκπομπέ στην τηλεόραση. Θα μα πει μια τρελή ιστορία με έναν οπαδό που σου έχει συμβεί. Λέει ο Νίκο Ντρού. Ε, με πήρε φίλαθρο ομάδα, ε, ο, ο οποίο ήθελε πάρα πολύ να είμαι προπονητή τη συγκεκριμένη ομάδα και με τιμά αυτό που είπε. Και μάλιστα ε, είπε χαρακτηριστικά ότι ακόμη και χι ήτε να είχαμε στη σειρά, εμεί. Θα στηρίζαμε αυτή την προσπάθεια. Ε, ο Βαγγέλης ε, ρωτάει πώς αισθάνεσαι όταν παίζεις μέσα στον ε, Παναθηναϊκό. Και ε, δοθεί σε ευκαιρίες απαντώντας στη δεύτερη ερώτηση στο Βαγγέλη. Αισθάνομαι ρίγος, αισθάνομαι ε, τιμή, αισθάνομαι ε, αγάπη. Μακάρι να μπορούσα και εγώ, όπως λέω, να χειροκροτήσω 18-20.000 κόσμου. 13 χρόνια στον Παναθηναϊκό έχουμε κάνει φίλους και φιλίες οι οποίες μένουν ανεξίτηλες στον χρόνο. Α, η αγάπη που εισέπραξα και από το συγκεκριμένο φίλο που με πήρε τηλέφωνο για να ηγηθώ τις, τις προσπάθειες της ομάδας αλλά και από τον κόσμο που με χειροκροτάει κάθε φορά που βρίσκομαι στο ΆΚΑ είναι τεράστια τιμή α, και ξέρουν ότι α, α, αυτό ε, αντιπροσωπεύει και εμένα πλήρω. Δεν είναι κάτι το οποίο το, το κάνω απλά για να το κάνω ή απλά για να το δουν και να, να γίνω αρεστός. Είναι κάτι το οποίο δεν, δεν ανατριχιάζεις εύκολα. Η ελευθερία ρωτάει πώς μπορείς και διαχειρίζεσαι τόσο μεγάλα ονόματα μπασχετικά αλλά και με μεγάλες απολαβές οικονομικές που έχεις στην ομάδα σου. Είναι εύκολη η διαχείριση να επιβληθείς δηλαδή. Ε, η διαχείριση προφανώς δεν είναι εύκολη να πούμε στην ελευθερία ε, αλλά... Για να διαχειριστείς κάποιους ανθρώπους θα πρέπει να έχεις τη βάση, τις εμπειρίες, τη γνώση και την α, α, ικανότητα να διαχειριστείς πράγματα. Α, εγώ να πω ότι με την γνώση, την δουλειά, α, την, α, αν θέλεις, τη σύνεση, α, τη συ, συ, συμπόνια σε κάποια πράγματα, γιατί θα πρέπει να συμπονάς τον αθλητή γνωρίζοντας ότι και αυτός είναι άνθρωπος και πρέπει να να ξέρεις να τον προσεγγίσεις, ε, μπορείς να πορευτείς, να βάλεις τη, τα δικά σου, τη δική σου φιλοσοφία 
Και να με πιστέψει η ελευθερία, οποιοδήποτε αθλητή, όσα και να έχει στην τράπεζα, ή όσα χρήματα και να παίρνει, στο τέλο χρειάζεται κάποιον να ηγείται τη προσπάθεια και κάποιον να τον καθοδηγήσει. Γι' αυτό και οι προσπάθειε αυτέ που κάναμε και στη JSK, δηλαδή, εγώ μπορώ να πω ότι είμαι περήφανο που το 2016 κάναμε 8 καινούριου πρωταθλητέ Ευρώπη και το 19 πέρσι 9 καινούριου πρωταθλητέ Ευρώπη. Δηλαδή, στα 6 χρόνια αυτά έχουμε φτιάξει 17 καινούριου πρωταθλητέ Ευρώπη με τη JSK. Η JSK λοιπόν έδωσε τη δυνατότητα σε 17 αθλητέ να γίνουν για πρώτη φορά πρωταθλητέ Ευρώπη. Λοιπόν, η Νατάσα, Νατάσα Νουκ, έτσι είναι το όνομα τη, κάπω έτσι δηλαδή, τα περίεργα αυτά. Άρα, λέει ότι είναι πάρα, 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 πάρα πολύ όμορφο. Πάρα πολύ όμορφο. Ναι. Την ευχαριστώ πολύ, την Νατάσα. Πιο ωραίο, λέει, μέσα στον χώρο του αθλητισμού λέει, που αξίζει λέει, να βλέπουμε τέλο πάντων, γιατί εκτό από. προφανώ δεν θα ξέρουν και κάποια τεχνικά. Ε, θα του τραβάει ίσω η ομορφιά σου για να, για να βλέπουν ένα αγώνα. Και ρωτάει η Νατάσα. Για ποιο λόγο δεν αφήνεις ποτέ μουσική ή πάντα ξεκινημένος. Δεν το σκέφτηκα ποτέ να αφήσω μουσική. Θεωρώ ότι... Δεν ξέρω, εσύ γιατί αφήνεις μουσική, για να, για να κάνουμε μια συζήτηση τώρα. Ε, εγώ, αφήνω, να... εγώ αφήνω μουσική γιατί πιστεύω ότι αν ξυριστώ θα είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. <laughs> <laughs> δεν μου αρέσει καλά. Ναι. Ναι. Ε, εγώ θεωρώ ότι ξυρισμένος είμαι, είναι, είναι, είναι πιο ωραία. Ξέρω. Βέβαια, δεν έχω αφήσει ποτέ μουσική. Αλλά α, θα, το, θα το χρησιμοποιήσω φέτος το καλοκαίρι, λοιπόν, να, να πούμε στην Ατάσα, ότι θα το δοκιμάσω. Και θα δω τι, θα λένε, τι λένε οι γυναίκες της ζωής μου, λοιπόν, η Μαρία και η Αλεξάνδρα. Ε, αν αφήσω μουσική πώς θα είναι. Mm. Αλλά δεν έχω αφήσει ποτέ μουσική, δεν το έχω σκεφτεί. Λοιπόν, θα... ότι... Challenge, θα αφήσεις ε, μουσική φέτος. Αφού, αφού και... λοιπόν, η Ατάσα θεω... μου έκανε τόσο ε, ε, πολύ καλά κοπλιμέντα και την ευχαριστώ ακόμη μια φορά, Θεωρώ ότι χωρί μουσική τη αρέσει να με βλέπει έτσι. Άρα, γιατί να με δει με μουσική. Ναι, απλά η απορία λογικά είχε. Ε, γιατί... εγώ λέω. Επειδή το έχω απορία, θα το κάνω φέτο το καλοκαίρι. Λοιπόν, θα το κάνω το καλοκαίρι, θα βρεθούμε στη Χαλκιδική φέτο και το challenge είναι okay. να κάνω μια μουσική που θα είσαι με μουσική. Να τάσα να περιμένει. Λοιπόν, πάμε σε μια backstage ιστορία να μα πει αστεία ή και σοβαρή, αν θέλει, με τη δουλειά σου και μια backstage με την οικογένειά σου. Να σας πω αυτή που έγινε πρόσφατα στο Final Four της ε, ε, Μπασκόνια. Ε, η ρουτίνα ενός παιχνιδιού, ε, ιδιαίτερα όταν είμαστε εκτός έδρας, ε, λέει ότι ε, εξαρτάται βέβαια πόσο βίντεο έχουμε να δούμε, αλλά συνήθως μετά το απογευματινό μας ξύπνημα, που είναι τρει ώρες πριν το μάτς, έστω λοιπόν ότι ο τελικό ήταν... Αν θυμάμαι καλά, στις 9 ή στις 8, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα ποια ώρα ήταν ο τελικός του 19 στην Πασκόνια με την ΕΦΕΣ. Ε, τρεις ώρες πριν ξυπνήσαμε και είχαμε το σνακ μας και έπρεπε να δούμε βίντεο. Ε, εκεί όμως η διοίκηση μας είχε μία έκπληξη όλους, πραγματικά και για μένα ήταν έκπληξη. Ε, είχε καταφέρει να βρει τις μητέρε όλων των αθλητών και να τις πάρει συνεντεύξεις κάθε μία από αυτές και να κάνει ένα βίντεο το οποίο το ένωσε, το έκανε, το έκανε editing, η οποία μητέρα, κάθε μητέρα του αθλητή έλεγε στο γιο της τι του ευχόταν ή μια μικρή ιστορία από τον κάθε αθλητή που θα του έφερνε μνήμες από τα παιδικά του χρόνια. Και αυτό ήταν πολύ μια πολύ συγκινησιακή στιγμή, η οποία έγινε... Α, Δηλαδή, εμείς αναχωρούμε γύρω στη, στις δύο ώρες πριν το μάτς και γύρω δύο ώρες πριν το παιχνίδι, ε, βλέπαμε εκτός του βίντεο, αποφασίσαμε λοιπόν να δούμε μόνο αυτό το βίντεο, το οποίο ήταν έντονο συναισθηματικά, το οποίο άγγιξε τις ψυχές των, των αθλητών, ε, όπου δεν το περίμενε κανείς. Εμένα μου το είπανε βέβαια δύο ώρες πριν, αλλά και για μένα ήταν έκπληξη στην ουσία, δεν το περίμενα όλο αυτό να γίνει, για να πάρουν το τελικό ok από μένα. Θεώρησα ότι ήταν μια πολύ καλή δουλειά η οποία όντω ήταν μια πολύ καλή δουλειά και μια πολύ καλή έκπληξη, ένα πολύ καλό μότο που χρησιμοποιήσει η διοίκηση για να εξητάρει και να, αν θες, να, να δώσει έξτρα κίνητρο στους αθλητές. Και παραδείγματος θα σας πω μια ιστορία μικρή για τον Κόρι Χίγγινς, που είπε η μητέρα του, η μητέρα του μέσα σε όλες τις ιστορίες, για να μην λέω όλες τις ιστορίες, οι οποίες είναι όλες εξαιρετικέ. αλλά η, ο, η μητέρα του Κόρι Χίγγινς Είπε ότι ο, ε, και ο Κόρι Χίγγινς έχει να κάνει με το πόσο ε, είναι αθλητής ε, τ, 
τη πειθαρχία και πόσο πειθαρχημένο ήταν και ο Πιτσυρικά. Όταν λοιπόν του πήρε ο πατέρα του την πρώτη μπάλα, του είπε, γιατί ο πατέρα ήταν πρώην αθλητή, μάλιστα ο νονό του Κόρι Χίγκιν είναι ο Μάικλ Τζόρνταν. Ο Μάικλ Τζόρνταν βάφτισε τον Κόρι Χίγκιν. Ναι. Ο Μάικλ Τζόρνταν και ο Μπομπά Χίγκιν είχαν πολύ καλέ φιλικέ σχέσει. Μάλιστα δούλεψε και για τον Μάικλ Τζόρνταν στον οργανισμό των. Uh, Wizards, που είναι ιδιοκτήτης ο Μάικλ Τζόρνταν τώρα που λέμε. Uh, στην ιστορία λοιπόν αυτή λέει ότι ο μπαμπάς όταν του πήρε την πρώτη μπάλα του είπε αυτή να τη φυλάς uh, σαν τα μάτια σου. Και τότε ο Κόρε Χίγγινς εννέα χρονών πήρε την μπάλα και την έβαλε στα μάτια του έτσι. Κάλυψε το πόσο πόσο να τη φυλάει. Είναι τόσο coachable που αφού του το είπε ο πατέρας να τη φυλάς σαν τα μάτια του την έβαλε στα μάτια του την μπάλα. Αυτή την ιστορία την είδαμε λίγο πριν βγούμε στον αγώνα. Ήταν ένα εξαιρετικό βίντεο. Το τρο, τρομερό δυναμωτικό θεωρώ. Από τι πιο ωραίε ιστορίε που έχω ακούσει, πραγματικά. Ναι, Μα... δεν νομίζω ότι το έχω πει αυτό ε, στον αέρα σε κάποια. Και είναι μια, μια εκπληκτική ιστορία που ζήσαμε και ξέρεις, μοναδική, θα λέγαμε. Μπράβο, μπράβο στη δίκηση, πραγματικά που το σκέφτηκε αυτό. Φοβερό. Όντω. Με την οικογένειά σου, έχει κάποια ιστορία να μα πει. Backstage, κάποια ωραία αστεία ή κάτι που σα έχει γίνει σήμερα. Με την οικογένειά μου, ναι, παραδείγματο χάρη, ή, ήμουν σε ένα από τα ταξίδια τα οποία κάνουν συνήθω το καλοκαίρι και ε, στη Μαρία αρέσει να κάνει ωραίε εκπλήξει και αυτό έχει να κάνει με μια ωραία εκπλήξη. Ε, Επιστρέφοντα λοιπόν εγώ από ένα σεμινάριο το οποίο δίδασκα, ξαφνικά βλέπω στο, στη, στη Χαλκιδική στο σπίτι γεμάτο κόσμο, gathering, ε, μουσική. Ε, είχε διοργανώσει ένα πάρτι για να. Να μου κάνει έκπληξη. Είχαν έρθει οι φίλοι από τη Γερμανία, από τη Σερβία, από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, από παντού. Θέλω να δώσεις ένα μήνυμα σε ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με την προπονητική, πρώτον, και δεύτερον, σε αθλητές του μπάσκετ που είναι σε μικρή ηλικία και ξεκινάνε τώρα. Uh, καταρχήν, αγαπούν αυτό που κάνουν, εφόσον το αγαπούν αυτό που κάνουν και έχουν όνειρα, τα όνειρά τους να βασίζονται σε στην εργασία, στη γνώση, στην επιμονή, στην επιμονή και στις αρχές, στην πειθαρχία, να το κυνηγήσουν το όνειρό τους. Το άθλημα αυτό είναι τόσο όμορφο, το οποίο εγώ ακόμη μαθαίνω πράγματα, καινούριες προκλήσεις που σε κάνουν ακόμη καλύτερο άνθρωπο, καλύτερο προπονητή. Οπότε καλώς να έρθουν στον κόσμο αυτό του μαγικού αθλήματος που λέγεται μπάσκετ, γιατί για μένα είναι το καλύτερο άθλημα στον κόσμο. Κάνουμε σε κάθε βίντεο, ένας καλεσμένος κάνει challenge σε μία πόλη. Εσύ δεν θα κάνεις σε μία πόλη, θα κάνεις σε όλη την Ελλάδα, γιατί είσαι international. Έχουμε και ένα δώρο μέσα σε αυτό. Δηλαδή, ό,τι πεις εσύ, θα είναι η εταιρεία electrocolic.gr, είναι ένα πάρα πολύ καλό e-shop στην Αθήνα, στο Περιστέρι, mm-hmm. ε, και θα δώσουν ένα δώρο που θα είναι έκπληξη, πολύ καλό δώρο, σε αυτό που θα κερδίσει το challenge που θα πεις. Οκ, okay, τότε ε, να πούμε αυτό που έκανε η CSKA η ομάδα μου και ήταν πάρα πολύ όμορφο και το είδα εγώ σε βίντεο. Mm-hmm. Κάλεσε το, τους φίλους της CSKA τώρα στην καραντίνα ε, να βρούνε τρόπους για να σκοράρουν είτε σε καλάθια που μπορεί να έχουν randomly, δηλαδή ε, άσχετα στο σπίτι τους, ε, είτε σε διάφορα άλλα σκεύη, ένα βάζο, στον κάλαθο των αχρήστων, ε, στον κάλαθο των... Ε, Εκεί βάζουμε τον άπλη των ρούχων, κάποιος έβαλε καλάθι σε ένα σαξόφωνο, κάποιος έβαλε έτσι με κλειστά μάτια, στα κύπελα εδώ πίσω. Άρα λοιπόν, να κάνουμε challenge σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο και στο, στο, στο ακροατήριό σου, στο να φτιάξουν βίντεο μικρά με το πώς σκοράρουν σε, διαφορετικ, σε διαφορετικά καλάθια. Τι, και τι, να βραβεύσουμε τι, το καλύτερο βίντεο, εγώ και εσύ, και ο νικητή του καλύτερου βίντεο ή του καλύτερου καλαθιού, θα βάλει το πιο απίθανο καλάθι, το πιο όμορφο, να είναι ο νικητή και να πάρει αυτό το δώρο που δίνει το κατάστημα στο, στο περιστέρι. Τέλειο. Λοιπόν, παιδιά, από όλη την Ελλάδα, οργανωθείτε, θα βγάλετε στο Instagram story και θα μας κάνετε tag. Θα γράψω τώρα τα ονόματά μας, Δημήτρη Ιτούδης, Χρήστος Ανθόπουλος, ηλεκτροφόλικ.gr, θα βάλετε το καλάθι σας που σας είπε και μετά από μια εβδομάδα θα σας γράψουμε ακριβώς τον χρόνο, θα κρίνουμε ποιο ήταν το καλύτερο καλάθι και ο νικητής θα κερδίσει ένα φανταστικό δώρο από την ηλεκτροφόλη.gr. Ε, θα τα έχουν αναλυτικά και στο description κάτω, αυτά να τα δείτε όλα. Θυμαστείτε για καλάθια. Θα γίνει χαμός. Φανταστικό. Πολύ ωραίο challenge. Πάρα πολύ ωραίο Για challenge. να μην πω challenge τώρα ποιο θα γυρίσει την μπάλα περισσότερο από όσο τη γύρισα εγώ, γιατί και αυτό το σκέφτηκα επίσης. Αλλά τέλος πάντων. 
Αυτό δύσκολο το, το καλάθι είναι καλύτερο. Μου άρεσε αυτό που έκανε η Τσέσικα. Έχει εκπληκτικά καλάθια. Ο κόσμο δεν μπορεί να φανταστεί τι καλάθια έβαζε. Όχι, Άρα. είναι πάρα, πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Φοβερό challenge. Μια χαρά. Τα κύπελα που έχει πίσω τι είναι. Τα δύο κύπελα που έχουμε πάρει με την Τσέσικα ω πρωτοδότη Ευρώπη το 2016 και το 2019. Η φωτογραφία Α. αυτή είναι από το 2019. Α, σούπερ. Και τα λέει best coach είναι που βραβεύει και στου καλύτερου προπονητή. Ναι, η, η, η τιμή που μα κάνει η Ευρωλίγκα να βραβεύει και τον καλύτερο προπονητή σε σχέση με το πρωτάθλημα το, που παίρνουμε. Μπορούμε να δούμε ένα κύπελο από κοντά πώ είναι. Μπορεί να φέρει. Αυτό είναι στο Βερολίνο. Θέλω να μου πει επόμενο καλεσμένο ναι. και θέλω να του βάλει μία ερώτηση και ένα challenge. Λοιπόν, ε, λοιπόν, η ερώτηση που θέλω να κάνω στον επόμενο καλεσμένο, ο οποίος ε, ε, θα τιμήσει την εκπομπή σου και το, το ακροατήριο σου, θα είναι ο Δήμαρχος της Αλονίκης, ο κύριος Ζέρβας, ο κύριος Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο οποίος χρόνια ασχολείται με τα διοικητικά του ΠΑΟ και είχε, είχα την τιμή και τη χαρά να τον γνωρίσω σε πολύ νεαρά ηλικία, όταν ήμουν στο, στο Ζάγκρεπ το 1992, στα 22 μου. Ε, θα ήθελα να μας πει ο, ο κύριος Ζέρβας ε, αν είναι, είναι δυνατόν να του κάνω δύο, να έχει δύο σκέλη. Το ένα να είναι πολιτικού περιεχομένου με την έννοια των δημάρχων και το μετερίζει το οποίο ασχολείται τώρα. Θα ήθελα λοιπόν να μας πει ε, τον αριθμό των αφήνων επάνω του την dream team των, δημο, των δημάρχων για την Θεσσαλονίκη κατά τη δική του άποψη σε σχέση πάντα με α, τις δυνατότητες που είχε ο εκάστοτε δήμαρχος Θεσσαλονίκης, τις συγκυρίες, τις δυνατότητες που είχε τις οικονομικές, τις αντικσότητες που αντιμετώπισε. Βλέπε πανδημία, βλέπε ένα πόλεμο α, βαλκανικό, α, παγκόσμιο, οτιδήποτε άλλο. Α, αλλά γι' αυτόν ποιοι ήταν οι τρεις, τέσσερις, πέντε, δέκα, ποια ήταν η dream team των, δη, των δημάρχων που... Α, συνέβαλαν στο να εξελιχθεί η πόλη της Θεσσαλονίκης. Επαναλαμβάνω, με κάθε σεβασμό στα, στα, στις αντικσότητες που μπορεί ο καθένας από αυτούς να αντιμετώπισε στην, στο έργο του, στην πορεία του έργου του. Το δεύτερο, λοιπόν, challenge που θα ήθελα να βάλω στον Κωνσταντίνο και έχει αθλητικό περιεχόμενο, θα είναι να μας κάνει με την άποψή του να δημιουργήσει μια dream team μπασκετική από το 1990 έως το 2020, 12 αθλητές, του οποίου θα θα έβαζε αυτό στη, στην ομάδα αυτή. Ξένους ή Έλληνες, δεν έχει σημασία. Ωραίο, μια χαρά. Σούπερ και τα δύο. Ο Δήμαρχος είναι έτοιμος να απαντήσει στο επόμενο βίντεο. So guys, uh, search and do like and subscribe on the video of uh, Ανθόπουλος Χρήστος. Δυνατός. Πάμε <laughs> και international βίντεο με αυτή την προφορά. <laughs> Ξέφυγες. Yeah. Λοιπόν, thank you, thank you. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετίζομαι Καλή δουλειά. Ευχαριστώ. Στη Μαρία και στην ε, Αλεξάνδρα. Θα τις τα πω. Ε, χαιρετισμούς επίσης. Πολλά φιλιά. Γεια. Yeah, bye.